প্রিয় বন্ধুরা আজকে যে অঙ্কটা করব সেটা আমরা করব এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি এই অধ্যায়ের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এই অঙ্কটি অনেকবার বোর্ডে এসেছে তবে আমি একটা কথা বলি আসলে আপনারা অঙ্কটা একটু শেখার উদ্দেশ্যে শিখবেন তাহলে আসলে একটা মানসিক স্যাটিসফ্যাকশন আসে সো সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা আমাদের সকলেরই কাম্য আমার জন্য আপনার জন্য সো শেখার জন্য যদি আমরা শিখি অধ্যায়টার এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন লিখে রেখেছি যশোর বোর্ড দুই সো এইটা হচ্ছে গেল আমাদের অঙ্ক কদ আগে বলেছে বছর শেষে ইসলাম বেকারি হতে কামরুল ইসলাম সাহেবের মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় করো এখন মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় করার আগে আমি একটু বলে দিতে চাই এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন এবং এই বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করি আর মূল বইয়ের যে উদাহরণটা রয়েছে সেই সেটাও যদি আমরা সলভ করি তো ওখানে আমরা দেখব একদম ওই তৃতীয় অধ্যায়টা শেষের দিকে আপনারা দেখবেন মেবি তিরিশ বত্রিশ পৃষ্ঠা খুব সম্ভবত বত্রিশ পৃষ্ঠা হবে তো ওখানে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এইখানে আছে এই অঙ্কটা আছে এবং এই অঙ্কটার তিনটা মোট সূত্র দরকার আমি সূত্রগুলো লিখি নাই জাস্ট আপনারা অঙ্ক করার সময় মনে রাখার চেষ্টা করবেন আমি যখন বলবো একটু নোট করে রাখার চেষ্টা করবেন কষ্ট করে সো প্রথম সূত্রটা হচ্ছে হলো প্রারম্ভিক মূলধন সো প্রারম্ভিক মূলধন সমান সমান প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায় দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে হলো সমাপনী মূলধন সো সমাপনী মূলধন সমান সমান সমাপনী সম্পদ মাইনাস সমাপনী দায় আরেকটা থাকে লাভ অবলিক ক্ষতি নির্ণয় লাভ ক্ষতি সমান সমান সমাপনী মূলধন প্লাস উত্তোলন মাইনাস প্রারম্ভিক মূলধন প্লাস অতিরিক্ত মূলধন এই জাস্ট তিনটা সূত্র যদি আপনি মুখস্থ করতে পারেন সো আপনি এই অঙ্কের একদম বস ইনশাল্লাহ সো আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ যেহেতু করতেছি সেহেতু বোর্ড কোয়েশ্চেনে যেভাবে আমাদের কাছে আসবে আমাদের সেইভাবে সলভ করতে হবে দেখেন মোট উত্তোলনের পরিমাণ চেয়েছে মোট উত্তোলনের পরিমাণ এখন কদ আগে আমরা ইউজুয়ালি যে শখটা নিয়ে আগে আমরা একটু ছকটা টেনে ফেলি সো আমরা এখানে কদ আগে লিখতে পারি যে মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো আচ্ছা এখানে আমরা লিখব বিবরণ বিস্তারিত টাকা এরপরে লিখব পরিমাণ টাকা ওকে তো উত্তোলনের পরিমাণ যদি দেখি দেখি অঙ্কের একদম মাঝখানে এখানে লেখা আছে উল্লেখ্য কামরুল ইসলাম সাহেব প্রতি মাসে ব্যবসায় হতে দুই হাজার টাকা তাহলে প্রতি মাসে কি অঙ্ক হয় সবসময় বারো মাসের বারো মাসের যদি প্রতি মাসে সে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করে তাহলে এক এক মাসে সে দুই হাজার টাকা তাহলে বারো মাসে কত বারো দুগুণে চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে সে নগদ উত্তোলন করেছে তাও আমরা এখানে লিখতে পারি নগদ উত্তোলন সে নগদ উত্তোলন করেছে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা এরূপ কত মাস উত্তোলন করেছে বারো মাস তাহলে বারো দুগুণে চব্বিশ হাজার টাকা এখানে আমরা লিখলাম চব্বিশ হাজার সেকেন্ড কলামে লিখে দিই কিংবা ফার্স্ট কলামে লিখলেও হবে এরপরে কি বলেছে যে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করেছে এবং দুই হাজার পাঁচশো টাকার মোট পণ্য তার মানে কিন্তু সে প্রতি মাসে দুই হাজার পাঁচশো টাকার পণ্য উত্তোলন করেনি সে টোটাল বারো মাস বসে দুই হাজার পাঁচশো টাকার পণ্য উত্তোলন করেছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পণ্য উত্তোলন উত্তোলন করেছে দুই হাজার টাকা তো সে সারা বছর ধরেই দুই হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করেছে তাহলে এটা যোগ করলে হয় ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে গেলে আমাদের ক দাগের উত্তর ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো আমরা একটু উত্তরটা লিখে রাখি ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো খদাক প্রশ্নে কি বলেছে ইসলাম বেকারের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা আমি প্রথমে সূত্রেরা বলেছি প্রারম্ভিক মূলধন সমান সমান প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায় তো আমরা একদম সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই একটু সূত্রটা কষ্ট করে মনে রাখতে হবে তো আমরা খদাক দিয়ে লিখব প্রারম্ভিক মূলধন সমান সমান প্রারম্ভিক সম্পত্তি মাইনাস প্রারম্ভিক দায় 
এখন প্রাম্বিক সম্পত্তি প্রাম্বিক মানে কি প্রাম্বিক মানে বছরের শুরুতে যে সম্পত্তিগুলো ছিল এখানে দেখেন 1 এপ্রিল তাহলে 1 তারিখ মানে কি বছরের শুরু এই ব্যবসাটা শুরু হয়েছে এপ্রিল মাসের 1 তারিখ কিংবা এর যে সরি এর যে হিসাব কালটা সেটা 1 এপ্রিল তারিখে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তী বছর যে 1 12 মাস পরে হিসাব করে তার এই হিসাব বছরটা শেষ হবে তাহলে শুরু তো হয়েছে 1 এপ্রিল তারিখে সব সময় যে জানুয়ারি মাসে 1 তারিখে শুরু হবে এবং ডিসেম্বর মাসের 31 তারিখে শেষ হবে ব্যাপারটা এমন না যে কোনো তারিখে একটা হিসাব ব্যবসা মানে হিসাব কাল শুরু হইতে পারে এবং যে কোনো একটা তারিখে হিসাব কাল শেষ হইতে পারে আমার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেন 12 মাস ডিউরেশনটা এক্সট্রিম সরি 12 মাস ডিউরেশনটা যেন হয় সো আমরা প্রথমেই দেখি এখানে কি কি আছে সম্পদ এবং দায় সমূহ হলো তো আমরা এর ভিতরে দেখি সম্পদ কোন গুলো আছে সম্পদের নিচে দাগ দেই মজুদ পণ্য এটা হলো একটা সম্পত্তি দেনাদার মানে কি আপনি একটা লোকের কাছে টাকা পান এটা কি সম্পত্তি আচ্ছা এরপরে কি নগদ টাকা এটা অবশ্যই একটা সম্পত্তি ঋণ কি সম্পত্তি নাকি না কারণ ঋণের টাকা আপনি কিছুদিন পরে ফেরত দিয়ে দিতে পারবেন সুতরাং এটা হচ্ছে হলো একটা দায় আমি দায়টা একটু বক্সে আটকাই দিই আচ্ছা আসবাবপত্র এটাও একটা সম্পত্তি পাওনাদার কি সম্পত্তি নাকি পাওনাদার মানে কি এই যে চল্লিশ হাজার টাকা আপনি পাওনাদার আছেন দায় রয়েছেন এক লোক আপনার কাছে টাকা পায় তাকে টাকা দিতে হবে তার মানে এটাও একটা দায় তো ওই দায়টা আমরা আর সম্পত্তির ভিতর নিব না তো সম্পত্তির ভিতর কি কি আছে তো আমরা এখানে প্রাম্বিক যে সম্পত্তি আগে সেগুলো নির্ণয় করি প্রাম্বিক সম্পত্তি আপনারা পরীক্ষার হলে কিংবা পরীক্ষার খাতায় এইভাবেই করবেন কারণ আমি যে নিয়মটা অনেকে বক্স টক সাকাই করে তো ওটাও হবে ওটা উত্তর হবে এবং ওটাও নিয়ম ওটা আমি না যে ভুল যাচ্ছে সেটা বলতেছি না তবে আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন মূল বইয়ের যে উদাহরণে কিংবা মূল বইয়ের যে নিয়মটা আলোচনা করা আছে যে স্টাইলে অঙ্কটা করা আছে যে ফর্মেশনে অঙ্কটা করা আছে আপনারা চেষ্টা করবেন ওই নিয়মটা ফলো করার কারণ এটা সার্বজনীন জনীনভাবে এটা গ্রহণযোগ্য হবে তো আমি আর বেশি কথা বলতেছি না প্রাম্বিক সম্পত্তির ভিতরে কি কি রয়েছে তো আমরা এক নম্বরে লিখবো হচ্ছে হলো মজুদ পণ্য তো আমরা এখানে লিখুন মজুদ পণ্য প্লাস দেখলাম দেনাদার দেনাদার এরপরে আছে নগদ এরপরে আছে আসবাবপত্র তো আর কোনো কিছুই দেখতেছি না সো মজুদ পণ্য দেওয়া রয়েছে কত টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনাদার দেওয়া রয়েছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার প্লাস নগদ দেওয়া রয়েছে তিরিশ হাজার আসবাবপত্র দেওয়া রয়েছে ষাট হাজার তো এইগুলো আমাদের একটু যোগ দিতে হবে একটু ক্যালকুলেটার লাগবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার প্লাস তিরিশ হাজার প্লাস ষাট হাজার একদম সোজা তিন লক্ষ আশি হাজার তো আমরা এখানে লিখব তিন লক্ষ আশি হাজার এখন এই যে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা আমরা লিখলাম এটা হচ্ছে না আমাদের কি প্রাম্বিক সম্পদ তো প্রাম্বিক সম্পত্তির এখানে আমরা লিখবো তিন লক্ষ আশি হাজার ওকে এবার এই মাইনাস এখানে নামাবো এবার প্রাম্বিক দায় তো এখানে আমরা লিখবো প্রাম্বিক প্রাম্বিক দায় সমান সমান প্রাম্বিক দায় ওই যে দুইটা রয়েছে কি কি রয়েছে এক নম্বরে রয়েছে ঋণ প্লাস আর একটা রয়েছে পাওনাদার তাহলে ঋণ রয়েছে কত টাকা এক লক্ষ টাকা প্লাস পাওনাদার রয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা এক লক্ষ আর চল্লিশ হাজার যোগ দিলে হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তো প্রাম্বিক দায় বছরের শুরুতে এখন দেখেন এগুলো কেন করলাম বিকজ এখানে এই যে তারিখটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রাম্বিক তারিখ তো এর নিচে যেগুলো দেওয়া থাকবে ওগুলো সবই হয় যদি দায় হয় তাহলে ওটা প্রাম্বিক দায় যদি সম্পদ দেওয়া থাকে তাহলে ওটা প্রাম্বিক সম্পদ তো এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখবো এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ওকে তো দেন আমাদের তিন লক্ষ আশি হাজার থেকে মাইনাস করতে হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তো আমরা এখানে লিখবো দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে প্রাম্বিক মূলধন লিখলাম কত টাকা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তো আমাদের উত্তর বের হবে দুই নম্বরটা এটা হচ্ছে হলো আমরা এখানে লিখি দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার তাহলে ইসলাম বেকারির প্রাম্বিক মূলধন দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটাই উত্তর আর এইখানে এই সূত্রটা একটু কষ্ট করে আমরা টিএম করে রাখব আই মিন টানা মুখস্থ সেটা আমি মেমোরাইজ করে রাখবো অ্যান্ড এর পরবর্তীতে জিনিসটা একদম সহজ প্রাম্বিক সম্পদগুলো আমরা নিয়েছি প্রাম্বিক দায়গুলো আমরা নিয়েছি দ্যাটস এট গদ আগে আমাদের বলেছে প্রাম্বিক মূলধন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরে লাভ ক্ষতি নির্ণয় করতে বলেছে এখন এই যে লাভ ক্ষতি লাভ ক্ষতি সূত্রটাও কিন্তু আমরা বলেছি সো আমি আবার একটু লিখে দিই লাভ ক্ষতি আমাদের আবার গদ আগের আনসার করতেছি সো এটা আমরা একটু মুছে ফেলি
সো আমরা গদাগে লিখব লাভ অবলিক ক্ষতি সমান সমান দ্বিতীয় বন্ধনী শুরু প্রথম বন্ধনী সমাপনী মূলধন প্লাস উত্তোলন প্রথম বন্ধনী ক্লোজ এবার দেব মাইনাস এবার আবার শুরুতে প্রারম্ভিক মূলধন মূলধন প্লাস অতিরিক্ত মূলধন প্রথম বন্ধনী ক্লোজ করলাম দ্বিতীয় বন্ধনী ক্লোজ করলাম দেখেন এখানে প্রারম্ভিক মূলধন মানে বছরের শুরুতে যে মূলধনটা নিয়ে তিনি ব্যবসা শুরু করছিলেন আর অতিরিক্ত মূলধন মানে কি বছরের মাঝে মাঝে সবাই কারবারে মূলধন লাগবে মালিক কারবারে মূলধন দিয়েছে সেটাকে আমরা অতিরিক্ত মূলধন বলতে পারি তো ঠিক আছে সো এবার আমরা একটু প্রশ্নের দিকে যাই দেখি কি বলেছে প্রারম্ভিক মূলধন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরে লাভ ক্ষতি নির্ণয় করো তো এই যে লাভ ক্ষতি নির্ণয় করতে বলছে এখানে কিন্তু প্রারম্ভিক মূলধনটা আমার দিয়ে দিয়েছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সুতরাং এই যে খদ আগে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করেছিলাম দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এইটা কিন্তু এখন আমাদের নিলে আর হবে না তো এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মূলধন আমরা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরে নিব তো প্রথমে আমাদের লাগবে সমাপনী মূলধন তো আমরা এখানে লিখব এখানে সমাপনী মূলধন সমাপনী মূলধন সূত্রটা কি আমরা সবাই জানি সমাপনী সম্পদ মাইনাস সমাপনী দায় তো আমরা লিখবো সমাপনী সম্পত্তি মাইনাস সমাপনী দায় তো সমাপনী সম্পত্তি কি সমাপনী সম্পত্তি কিন্তু আমাদের অঙ্কেও দেওয়া রয়েছে যেমন দেখেন এখানে কি বলছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ইসলাম বেকারি বছরের শেষে তার মানে দেখেন এখানে কিন্তু একটু আমি একটু রেড পেন ব্যবহার করি এখানে বলেছে বছরের শেষে তার মানে বছরের শেষে মানে কি সমাপনী তো এখন এর ভিতরে যে সম্পদ এবং দায়গুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলোই কিন্তু সম্পদ দায় তো দেখেন এখানে কিন্তু কষ্ট কমাই দিয়েছে মোট সম্পদ দিয়েই দিয়েছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা মোট সম্পত্তি তার আছে বছর শেষে ছিল তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং পাওনাদার কি এটা অবশ্যই কি একটা দায় এই যে আমরা এখানেও পাওনা দায় হিসেবে ধরছিলাম তো এটা কি এটা ছিল প্রারম্ভিক দায় এটা হলো সমাপনী দায় এবং ঋণ দেওয়া রয়েছে এখানেও দেখেন ষাট হাজার টাকা এটাও একটা সমাপনী দায় কেন এটা সমাপনী দায় এই দুইটা কেন সমাপনী কারণ এটা হচ্ছে বছরের শেষে এই জিনিসটা হচ্ছে সৃজনশীল করার সময় আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা মোট সম্পত্তি দেওয়া রয়েছে কত মোট সম্পত্তি দেওয়া রয়েছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা তো সমাপনী সম্পত্তি তিন লক্ষ ষাট হাজার মাইনাস সমাপনী দায় এখন এখানে সমাপনী দায়টা একটু বের করে নিতে হবে সমাপনী দায় সমান সমান কি কি দেওয়া রয়েছে সমাপনী দায়ের ভিতরে পাওনাদার দেওয়া রয়েছে আর প্লাস ঋণ রয়েছে সো পাওনাদার দেওয়া রয়েছে কত টাকা পঁচিশ হাজার টাকা প্লাস ঋণ দেওয়া রয়েছে ষাট হাজার টাকা তাহলে পঁচিশ হাজার আর ষাট হাজার হচ্ছে হলো পঁচাশি হাজার পঁচাশি হাজার তো আমরা এখানে সমাপনী দায় বের হয়েছে পঁচাশি হাজার তো পঁচাশি হাজার এখানে লিখব আমরা সরি সমাপনী দায়ের এখানে লিখবো পঁচাশি হাজার তিন লক্ষ তিন লক্ষ ষাট হাজার মাইনাস পঁচাশি হাজার দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তো দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তো আমাদের সমাপনী মূলধন বের হয়েছে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তো সমাপনী মূলধন এখানে আমরা লিখতে পারি দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার প্লাস উত্তোলন এখন আমরা কদ আগে তো মোট উত্তোলন নির্ণয় করেছেই কদ আগে মোট উত্তোলন ছিল ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা জাস্ট আমরা ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে বসিয়ে দেবো এখানে লিখবো ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা প্রথম বন্ধুটি ক্লোজ করবো মাইনাস প্রারম্ভিক মূলধন এখন প্রশ্নে কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন দিয়ে দিয়েছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এখন যদি প্রারম্ভিক মূলধনটা না দিত তখন আমার আবার ওই যে প্রারম্ভিক মূলধন খদাকটা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখাই দিতে হইতো কিংবা বলতাম খদাকের যে জেটটা ছিল সেই জেটটাই আমরা নিতাম ওকে তো আমরা এখানে লিখব কত যেহেতু প্রশ্ন দেওয়া আছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেহেতু আমরা এইটাই নিব তো আমরা নতুন করে ক্যালকুলেশন করতে পারব না দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্লাস অতিরিক্ত মূলধন এখন এই পুরো অঙ্কটা আমরা পড়েছি এখানে কিন্তু কোথাও বছরের মাঝামাঝি সময় কিংবা যে কোনো সময় মালিককে অতির মালিক কিন্তু অতিরিক্ত মূলধন কারবারে দেননি সো অঙ্কে কোনো অতিরিক্ত মূলধন নেই তো আমরা এখানে লিখতে পারি জিরো অতিরিক্ত মূলধন কিছু নাই তাই জিরো প্রারম্ভিক মূলধন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবার দ্বিতীয় বন্ধনই ক্লোজ এরপর আমাদের একটু জাস্ট যোগ বিয়োগ করার পালা দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার প্লাস ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো 
যোগ দিলে হচ্ছে হলো তিন লক্ষ এক হাজার পাঁচশো এটা আমরা লিখতে পারি তিন লক্ষ এক হাজার পাঁচশো মাইনাস এই দুইটা যোগ করলে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারই হয় তিন লক্ষ এক হাজার মাইনাস মাইনাস দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এখন এই যে ক্যালকুলেটার আমরা দেখেন একান্ন হাজার এই যে পাঁচশো টাকা বের হয়েছে এটা অবশ্যই কি এটা হচ্ছে হলো মাইনাস ফিগারে বের হয় নাই বিকজ এটা ব্র্যাকেটও দেওয়া নাই কিংবা আগে মাইনাসও দেওয়া নাই সো এটা হচ্ছে হলো প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়েছে যেমন দেখেন এখানে কিন্তু আমরা লিখেছিলাম লাভ বা ক্ষতি একটা প্রতিষ্ঠানে তো একই হিসাব বছর লাভ ক্ষতি দুইটা একসঙ্গে হইতে পারে না হয় লাভ হয়েছে তা নইলে লস হয়েছে এখন যেহেতু এটা প্লাস ফিগারে তার মানে বুঝতে হবে যে তিনি এই হিসাব কালটায় একান্ন হাজার পাঁচশো টাকা মুনাফা করেছেন লাভ করেছেন সো এটা আমাদের একটু লাস্টে বলে দিতে হবে তো আমরা এখানে লিখবো অতএব প্রতিষ্ঠানটার নাম কি ইসলাম বেকারি তো আমরা লিখবো ইসলাম বেকারির লাভ হয়েছে একান্ন হাজার পাঁচশো টাকা একান্ন হাজার পাঁচশো টাকা আচ্ছা এটাই হচ্ছে গেল আমাদের উত্তর তো এই হচ্ছে গেল আমাদের যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশের সৃজনশীলের সমাধান তো আপনাদের যদি কোন অঙ্কের এসএসসি কিংবা ইন্টারমিডিয়েট কিংবা অন্য কোন লেভেলের অ্যাকাউন্টিং এর কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদের ভিডিওর নিচে জানাবেন কারণ যদি আপনি কোশ্চেন করেন আমাকে যে ভাইয়া কিংবা স্যার আপনি কেন ভিডিওগুলো রেকর্ড করেন কিংবা কেন এগুলো আপনি আপলোড করেন আসলে এটা আমিও বুঝিনি যে আমি এতটুকু আসতে পারবো তো এর পিছনে মূল রিজন যে জিনিসটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আপনারা যখন ভিডিওর নিচে লেখেন যে স্যার আপনার বোঝানোটা আমার ভালো লাগে কিংবা আমি সহজে বুঝতে পেরেছি কিংবা অনেকগুলো ভিডিও দেখার পরেও এই জিনিসটা যখন আমরা আপনাদের কাছে একটু বোধগম্য করে তুলতে পারি তখন আসলে স্যাটিসফ্যাকশানটা ওইখান থেকে আসে যদি ভিডিও ডিউরেশন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমি বেশি কথা বলবো না তো আপনার প্লিজ আপনারা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক যে গ্রুপ আছে সেখানে আপনারা মোদের বিদ্যালয়কে সার্চ করলেই আপনারা পাবেন তো সেখানটায় জয়েন হবেন এবং আপনাদের যে কোনো পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় আমাদের জানাবেন আমরা হানড্রেড পারসেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানেই আমাদের আসলে মূলত যদি সফল হতে পারি না পারি তবে সার্থকতাটা এখানেই তো আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন যেন আপনাদের এভাবে একটু হইলেও আপনাদের পড়াশোনায় একটু সামান্য যদি হেল্প করতে পারি এখানে আমাদের কৃতজ্ঞতা তো ততক্ষণ সবাই পরবর্তী ভিডিওর জন্য ওয়েট করেন অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো ভিডিও লাগে আমাদের অবশ্যই জানাবেন ততক্ষণ সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম